视频开始前，想问一下各位的冒险能力多少级呢？有没有萌新呢？我想应该都是萌新吧，才会看这期视频啊。Hello， 大家好，我是梁夏，不是梁夏。这期视频呢，给大家带来 4.4 版本草神纳西亚的角色复刻攻略以及抽取建议。在目前版本，草神还值得新玩家入手吗？看完这期视频的萌新，应该会有你的答案。有帮助的话，记得点赞支持一下。至于一个硬币十经验，同视频对转发程度比较大，帮忙转发一下吧。不用真的转发，退回来或转发给我就行了。同时还有经验拿，谢谢。先简单概括一下小草神的决定位吧。草神自身突破加的是元素精通，八十级突破可以加一百一十五点精通啊，和同为突破加精通的万叶是一样的，都是靠精通为主的角色啊。定位呢是挂草辅助为主的，同时兼顾不错的附身能力的一名角色。为了让萌新比较好了解，我说的比较啰嗦，别嫌弃啊。当然看不下去，你也可以根据进度条跳转就可以了。说完定位，来说一下天赋技能方面的。小草山的普攻至多有四段攻击，每一段都是比较独特的攻击方式，可爱、优雅、好看，爱看。重击则是召唤一个立方体的一个范围伤害啊，虽然在实战中用的很少，但是在面对高空敌人的时候，重击还是非常有用的。特别是伞兵周本的高空机器人需要破盾的。不过相信老玩家应该也发现了，如果你的超神是作为战场角色来使用的话，那么普攻也要升级，推荐升级一个六级就可以了，也不用很高啊。小草神的核心战绩有点暗和长暗的区别，长暗是可以进入瞄准状态，可以提高抗打断能力。最多可以命中八个敌人呐、啊，命中敌人会给敌人施加一个运种印的标记啊，我一般称为铁锁连环啊。处于这个铁锁连环的情况下，敌人受到元素反应伤害，会基于小草神自身的攻击力和精通造成伤害的。可以看出这个精通比攻击力倍率高了一倍啊，那么就是精通收益比较大了。运种印持续二十五秒啊，不愧是神明，就是持久啊。战绩除了实战挂草以及输出之外呢，结合探索天赋一起说，小草神的战绩可以采集大部分的特产，少部分特产是不能采集的，比如蒲公英、圣经虫等特产。有知道大佬可以补充一下、啊，而且还能在虚拟 NPC 看到他们内心的想法，这点还是非常有趣好玩的。我好像突然有一个想法了，如果当时喜欢的人知道他内心的想法就好了，也不至于错过了啊。跑题了哦。小草神的元素爆发释放一个超大范围的电弹呐、啊，几乎快覆盖整个深渊战场了。根据队伍当中角色元素来提高这个争议的，火角色提高草神战绩伤害，雷角色就减低草神战绩的间隔，水元素延长大招时间。每个元素最多计算两个角色属性啊。不过大招争议倒是不是主要的，而是天赋一开大后，草神给当前场上角色提供 25% 的元素精通嘛。草神一千精通最多可以给战场二百五精通啊，而且天赋二则是根据草神的精通来提高自身的伤害和暴击率的，一千精通可以吃满。虽然一千精通就能吃满这两个效果，那么草神一定就要一千精通不可吗？这里打个问号啊，后面配装一起说吧。总体概括下来就是草神的普攻单体挂草为主的，而战绩是群体挂草以及有不俗的附身伤害的。大招提高一个整体全队的输出能力争议，是一个非常万金油的一个辅助副谁角色了。就算时隔了一个大国家，那么草神强度在目前还是特别强的，还是很值得玩家去培养或者去抽取的。接下来进入配对环节啊，既然是草神，那就不得不说下线伤害性价比之王的草行九配对了。通过水草触发种子来让阿忍高精通触发打出非常高的种子伤害。因为伤害爆炸也被很多玩家称为“总门”这两个字啊。配对当中的第四个人可以根据角色储备来选择。如果你是手残的玩家，那么钟离肯定是你的不二之选了。兼顾减抗增伤以及霸体。如果你是萌新玩家，没有钟离以及太多角色，比如草猫、瑶瑶、柯莱、草主这种，可以作为下位替代选择。总之，草行九配对第四个人非常自由。高配的话，就性价比强度最高的夜郎。双水组合可以让夜狼和行秋的充能要求很低，以及最适配的草行九的海哥，一把三星武器灵命就能乱杀的平民战神。没想到是这么强健的身材，居然是一位文弱的书记官，而且在输出方面居然有不俗的一个手段啊！你说是吧，真理医生？差不多得了。
言归正传啊，除了靠种子打伤害为主的，在纯激化的情况下，单看海哥的智商也是非常高的呀。这时候配对可以换得成本比较高的海霸中达纯激化，配合八重的后台伤害啊，海哥可以换得常驻最强的角色提纳里啊，组成一个提纳里最佳配对。只看伤害的情况下，海霸中达会更胜一筹。如果在面对怪比较多端的情况下，那么提纳里会更好。比如周本这个金鱼呀、啊，打起来提纳里就会相对舒服一些。主流的还有尼路的尼战犯，最强对群种门，不过对单方面就比较一般了，需要通过队伍的角色来提高他的一个对单上限。选择也是非常多呀，只要是水草角色绑定一起都可以加入这个队伍。高配的话就是星海和白族这两个奶妈。夜狼、海哥、灵人都可以加入这个队伍进行战场，或者说挂副 C 为主都可以。以上说的就是草神的主流配对了，当然草神的配对还是很多的。如果以上配对角色你都没有的情况下，可以在评论区讨论你有的角色，请求帮助推荐哦。小草神的官追，而且武器推荐方面，除了装物之外，首选祭礼长章、四星的高额精通以及特效能够重置战绩的 CD。给草神非常好用的一把四星武器，如果你前期没有这把武器的话，可以用三星的魔导血论，不仅好用，差不多，而且好获取啊。如果你的配对里面对于精通要求很低的情况下，比如草神九幺幺，那么你的一个草神可以带流浪乐章，也是一个很不错的选择了。三优方面选择四草套，不仅可以提高草神的伤害以及全队的一个减抗收益。如果说你没有比较好的草套或者不想带，那么可以让队伍角色当中带草套，然后草神自己带四金之梦，提供一个稳定的精通，也是很不错的选择了。个人是不太推荐这种做法的，因为草神他自己的一个草套覆盖率非常的高，战绩持续时间很长嘛，非常好触发。常规的复位就是精通沙漏啊，精通杯，杯子的话可以选择草伤杯，看副词条哪个好选哪个就行了。头的话就是暴击或者精通或者暴伤。根据情况来选择，暴击要大于五十以上，然后精通能高则高，暴伤也顺便能高则高堆一点啊。至于说为什么不堆一千精通的说法呢？那是因为你如果堆一千精通，你的双暴会非常低，那么草神自身的伤害对群能力就会低很多。这时候你多了那两百精通，其实得不偿失的，知道吧？所以草神八百精通就足够了，七百多也可以，不过我是推荐八百会比较好点啊。这里给出我个人的一个面板参考吧，八百精通五十一百的暴伤算及格，然后八百精通五十一百五算一个毕业的一个面板。如果你能拿到九百到一千精通左右，然后双暴五十一百多，那么也算大毕业。如果能达到这种这种情况的话，会更好。OK， 最后来过一下小草神的一个命作方面的一魂啊，不是一命啊，对不起，我又说错了。一命大招的增益，额外计入一个元素角色，这个提升就非常小了，忽略不计。二命草神的战绩运种硬状态下，敌人受到的一个种子伤害可以暴击了，固定暴击为二十，暴伤为一百，这个提升就挺大了，可以从让你的种子，比如常规的三万的一个草型九，变成暴击六七万以上，非常恐怖啊！不过这暴击就二十也是比较抗脸了。还有就是受到原激化、超激化、慢激化反应伤害八秒内，可以降低百分之三十的防御力，这个提升加起来就更大了。所以说这个二命的一个草神啊，有条件的话非常值得去抽取啊，自变的一个命作。不过二命我的推荐玩那种提巴、海巴的玩家去抽取，玩草型九来说，它下线就摆那里了，再想再提上线很难了。而提拔不同，你的提那里可以高命，八重高命，然后草神也可以高命，那么你这个提拔会非常顶啊！这个不过得看你的钱包储备了。至于四命六命提的虽然也大，但是总体性价比不高，不推荐抽取啊，克老随意。至于庄武推荐二命之后再考虑，因为我打深渊发现零加一和草神和零加零的草神真拉不开什么差距，只有二命的时候非常明显。至于当前版本还值不值得为了强度去抽取草神？答案肯定值，因为草神是目前独一档的对群挂草辅助，能够和草神联动角色只会越来越多，而且灵命就是完全体了，性价比非常高。就算你是一个月卡党，抽个灵命，我觉得问题也不大。草神对于萌新或者老玩家来说是很强的存在的，保值度很高，而且还让处于开服比较尴尬的角色克勤吃到了肉啊。所以我个人觉得，就算你不玩种门。
，有条件也完全可以为了以后和现在抽一只草神嘛。从目前的生源表现来说，难度很低，零命的草神是完全足够了，不太推荐抽二命，性价比不是特别高。好吧，言尽于此，到底要不要抽，掌握在你们的手里。好了，以上就本期视频的全部内容了。虽然只有短短的十分钟，但是我花了一天的时间做视频，有帮助到各位，希望可以点赞支持一下 UP 主。那么我是梁夏，我们下期有缘再见吧，各位拜拜。